আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আমিও আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের দোয়া মতো মোটামুটি ভালো আছি যদিও ঠান্ডার ভাবটা এখনও কাটিনি তারপরে আলহামদুলিল্লাহ তো আমি আমার ব্লগটি শুরু করছি রাত থেকেই তো দেখতে পাচ্ছেন মুন্তাসির ব্যায়াম করতেছে টিভি দেখতে দেখতে ওকে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে চলে এসেছি রান্না করে আজকে মন চেয়েছে হোয়াইট পাস্তা খেতে তো এখানে আমি নিয়েছি বসুন্ধরার পাস্তা তো একটু দেখিয়ে দিয়েছি আর পানি বসিয়ে দিয়েছি একটু তেল দিয়ে চলে যাব সবজি নিতে ফ্রিজে যে প্রয়োজন সবজিগুলো আছে সেগুলো থেকে আমি একটু একটু নিচ্ছি কারণ আমি সবজি দিয়ে করব আর এখানে ডিম চিকেন কিছুই দিব না জাস্ট সবজির পাস্তা খাবো এটাই আজকের প্ল্যান খুবই মন চেয়েছে আসলে কয়েকদিন থেকে একটু একটু করব খাবো তো আজকে শু করেই ফেললাম তা আমি এখানে নিয়েছিলাম গাজর ক্যাপসিকাম মটরশুটি আর হচ্ছে পাতাকপি আসলে ব্রোকলি নিব বলে গেছি তা যাই হোক পরে মনে হয়েছে এডিট করতে গিয়ে যে ব্রোকলি তো নেওয়া হয় নাই রান্নার সময় মানে রান্না শেষে খাওয়ার সময় মনে হয়েছিল এই আর কি তো ফাঁড়িটা ফুটে ওঠার পরে আমি পাস্তাগুলো দিয়ে দিয়েছি দেখতে পেরেছেন আর এদিক দিয়ে আমি পাস্তা ভাজার জন্য রেডি করে নিচ্ছি চার পাঁচটা পাঁচটা শুকনো মরিচকে আমি বোটা ফেলে নিচ্ছি আর রসুন কুচি করে নিয়েছি আর কালো গোলমরিচ এই যে নিয়ে নিচ্ছি অনেকখানি তো এগুলোকে আমি ওভেনে গরম করার জন্য নিয়ে যাব। আর রসুনটা আমি কুচি করে রেখে দিয়েছি পাস্তাটাও একটু নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি হতে হতে আমার ওভেনে হবে ইয়েটা মরিচ আর দুইটাই দুই রকমের মরিচে তো মন্তাসির একটু লজ্জা পেয়েছে তো মন্তাসিরের ওর ব্যায়াম এখনও চলছে যখনই আমি ক্যামেরাটা ঘুরিয়েছি উঠে গেছে আসলে প্রথমে আমি যখন ভিডিও করেছি সে দেখেনি পরে যখন বুঝতে পেরেছে লজ্জা পেয়েছে তো যাই হোক আমি ওভেনে এক মানে এক মিনিট দিয়ে এগুলো গরম করে নিচ্ছি নিয়ে আবার একটু নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি যেন লেগে না যায় আর গফানিতে একটু তেল দেওয়ার কারণে কিন্তু হ্যাঁ একটা একটার সাথে লাগবে না খুব ঝরঝরা থাকবে আর আগুনটা আমি এভাবে রেখেছি আর এদিক দিয়ে আমি আমার যে গাজরগুলি সেগুলি আপনারা দেখতে পেরেছেন যারা আমার সবজি টিপস দেখেছেন সবজি রাখার টিপসটা তো সেখানে আমি বড় করে রেখেছি যাতে এরকম প্রয়োজনে ছোটো বড় করতে পারি সেই কারণে তো আমি একটু ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিয়েছি সবগুলো সবজিকে আর এদিক দিয়ে আমার পাস্তাটাও হয়ে গিয়েছে আমি এখন নামিয়ে নিব একটা স্ট্যান্ডারে পাস্তাগুলোকে হ্যাঁ একটু পানি দিয়ে ধুয়ে রাখতে হবে না হয় একটা একটার সাথে লেগে এগুলো শক্ত হয়ে যাবে লেগে যাবে তো পানি দিয়ে একটু জর্জা করে রেখে আমি আমার যে ফ্যানটাতে করব সেটা চুলে বসি আবার চলে এসেছি ওভেনে তো একটু দেখতেছি আসলে হয়েছে কি না তো এটা গোলমরিচগুলো হয়েছে যা কিন্তু লাল মরিচটা আর একটু লাগবে গরম হবে কারণ এটা আমার লাল মরিচটা ফ্রিজে ছিল তো এই যে লাল মরিচ ফ্রিজে রাখলে একদম কালো হয় না এরকম মানে একদম ফ্রেশ থাকে আর যখন আমরা এনে মানে এমনি বইয়ে রেখে দিই কিন্তু কালো হয়ে যায় কিছুদিন পর যে সুন্দর কালার সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তো দেখতে পেরেছেন একটু কম মনে হচ্ছে তো আমি ওভেনে দিয়ে আসতে যাচ্ছি আর এদিক দিয়ে আমার চেসুনিতে আমি গোলমরিচগুলো সুন্দর হয়েছে মানে গরম হয়েছে ওগুলো নর্মালে ছিল তো এই কারণে তো এগুলোকে একটু ইয়ে করে নিচ্ছি পাউডার করে নিচ্ছি যেভাবে করলে আমি ফাস্তাতে দিতে পারবো এরকম গুঁড়া করে নিচ্ছি আর কি তো এদিক দিয়ে আমার প্যানটাও গরম হচ্ছে তো আমি এখন একটু অলিভ অয়েল দিয়ে করতেছি আপনারা জাস্ট সয়াবিন তেল দিয়েও করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই যার যার রুচি মতোই আসলে তেলটা দেওয়া প্রথমে আমি রসুন দিয়ে বাগারটা দিচ্ছি এখানে রসুন কুচিয়ে দিয়েছি আর কোনো পেঁয়াজ ইউজ করব না জাস্ট রসুনটাকে একটুখানি লালসে মানে ব্রাউন কালার হওয়ার পরপরে আমি যে সবজিগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমার ফ্রিজে আমি রাখতে ধুয়ে সুন্দর করে রেখেছি আর এখানে দোয়ার জন্য মানে দরকার হচ্ছে না আর ঝটপট আমি খেতে মন চেয়েছে জাস্ট রেডি করে নিচ্ছি রান্নাটা করে নিচ্ছি কুটাকাটির কোনো ঝামেলাই নেই 
আর দেখতে পাচ্ছেন ফ্রোজেন আমার যে ক্যাপসিকাম সেটা কিন্তু একদমই সবুজ আপনারা এখনই যে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে ক্যাপসিকামগুলোকে এইভাবে কুটে অথবা আস্তেও রাখতে পারেন এনে কুটে আপনারা রান্নাতে দিতে পারবেন তো আমার সিলিটা গরম হয়েছে আমি একটু ভালো করে হাত দিয়ে ইয়ে করে গুঁড়া করে নিয়েছি তো আমার সিদ্ধ সবজিগুলো সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি এগুলোকে একটা পার্টিতে উঠিয়ে নেব তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো বাটার অলিভ অয়েল এবং বাটার দিয়ে আমি করছি আর দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি ময়দা ময়দা আটা যেটাই দেন কোনো অসুবিধা নেই যে কোনো একটা পাউডার দিলে হবে তো আমি ঘিয়ের ভিতর ময়দাটা দিয়ে ভালো করে এগুলো এই ময়দার ইয়েটাকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আর কি পাউডারগুলোকে একটু ভালো করেই করতে হবে একটু সময় নিয়ে দুই তিন মিনিট আর নাড়তে হবে বেশিক্ষণ না হয় নিচে লেগে যাবে তো এক কাপ দুধ নিয়েছি আমি অর্ধেকখানি দুধ দিয়েছি আর অর্ধেক আমি একটু পরেই দিব জাস্ট এগুলোকে আগে মিশিয়ে নিই কারণ যে চাকা চাকা হয়েছে এগুলোকে আগে একদম গুলে নিতে হবে আর কি মিশিয়ে নিতে হবে তো আমি একটা পিটার সাহায্যে এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তো মেশানোর সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে দলা বেঁধে ছিল সেটা কমে গেছে এখন আমি আর বাকি দুধগুলো দিয়ে দিয়েছি আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি রাতের বেলায় এই পাস্তাটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে অনেক মজা লেগেছে আমাদেরও খুবই টেস্ট হয়েছে অবশ্যই ট্রাই করবেন এই পাস্তাটা তো আমি দিয়েছি চিলি ফ্লেক্স পরিমাণ মতো সবগুলো দিইনি আর কি আর দিয়ে দিয়েছি কালো গোলমরিচ পাউডার দিয়ে দিয়েছি লবণ পরিমাণ মতো আর পাস্তার সাথে দুটো প্যাকেট মশলা এসেছে তো আমি এক প্যাকেট অর্ধেক যেহেতু আমি অর্ধেক পাস্তা করেছি ফুল প্যাকেট করিনি তো অর্ধেক আমি হ্যাঁ যে প্যাকেটের মশলা ছিল সেটাও দিয়ে দিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এখন আমি সবজিগুলো দিয়ে দিয়েছি প্রথমে সবজিগুলোকে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিব তারপরে আমি পাস্তাটাও দিয়ে দিব একটু ফুটে আসুক ফুটতে থাকুক একটু তারপরে দিব পাস্তাটা দিয়ে জাস্ট এগুলোকে একটুখানি মানে মিশিয়ে একটু আলতো হাতে যেন ভেঙে না যায় পাস্তাটা এমনিতেই ভালো সিদ্ধ মানে একদম নরম হয়নি আবার একদম মানে জাস্ট পরিমাণ মতোই হয়েছে তো আমার একটু দুধ পড়ে গেছে চুলার সাইড দিয়ে যখন দিতে গিয়েছিলাম তো এই যে মোটামুটি হয়ে গিয়েছে আসলে পাস্তাটা আর খেতে অনেক বেশি টেস্ট হয়েছে মানে ক্রিসপি ক্রিসপি একদম রসালো রসালো যে পাস্তাটা খেতে মজা তো আমি একটু লবণ চা দেখতেছি আর কি একটা পাস্তা নিয়ে খুবই মজা হয়েছে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর সবজিগুলো এভাবে রেখে দিলে আমরা এখন কিন্তু ঝটপট যে কোনো সময় যে কোনো রেসিপি করে ফেলতে পারি তো কষ্ট করে বানিয়ে ফেলেছি আমি সব থেকে এসে এই রেসিপিটা ট্রাই করলাম বানালাম খেয়ে এখন একটু রেস্ট নিব তারপরে নামাজ পড়বো এখন এসার নামাজ পড়িনি আপনাদের ভাইও একটু আগে এসেছে বললাম যে আগে জামা খোলার আগে খেয়ে নেন গরম গরম আমরা সবাই খেয়ে নিই তারপরে ড্রেস খুলবে আর কি তো উনিও খেয়ে নিচ্ছে আমরাও খেয়ে নিচ্ছি মুমতাসির একটু পরে খাবে ওর জন্য বেডে রেখে দিয়েছি ঠান্ডা হোক ও একটু পরে ব্যায়াম করেছে আধা ঘন্টা পরে খাবে আপনাদের বাই নামাজ পড়ে খেয়ে মানে এসার নামাজ পড়ে কোরআন করতেছে আর আমি একটু কোমরটা সোজা করতেছি কারণ মানে দরজা অনেক হয়েছে তো এরপরে উঠে নামাজ এসার নামাজ পড়ে ওই বিছনাতে বসে এই যে হাতের কাজ করতেছি আমি আমার যে প্রিন্টিংয়ের কাজ চলতেছে সেটা করতেছি একটু একটু করে এগিয়ে নিচ্ছি আমি যে একদম বসে অনেক টাইম নিয়ে করতেছি তা না তো ওটাও শেষ করলাম তারপরে এখন ফজরের নামাজ সবাইকে শুভ সকাল সবাইকে সকালের ভোরের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকালটা আবার শুরু করলাম ফজরের সময় এখন আপনাদের ভাই একটু পরে বেরিয়েছে মানে ছয়টার দিকে উনি কুমিল্লা ফেনি ওনার ট্যুর ছিল ওটা চলে গিয়েছে তো আমি একটু 
বাইরের দৃশ্যটা দেখতেছি সকাল আর এই ভোরের পাখির ডাক শুনতে কার না ভালো লাগে সবারই ভালো লাগে আজকের আকাশটা দেখে আমার মনটা ভরে গেছে অনেক দিন এই নীল আকাশ দেখিনি মনে হচ্ছে যে ঢাকার আকাশটা একদম ধোঁয়া ধোঁয়া ছিল গত এক মাস থেকে আমি আমার ভাবিকেও বলতেছি ভাবি এরকম কেন আকাশটা কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া পুরো আকাশ আর নীল দেখাই যায় না ভাবি বলল যে আমাদের বাংলাদেশে যে মানে বায়ু দূষণ চলে সব সময় ফ্যাক্টরি মিল কারখানা চলে এই কারণে আজকের আকাশটা দেখেন এত সুন্দর লেগেছে আমার এই যে একদম নীল আকাশ সুন্দর সকালের আর রোদটা এত সুন্দরভাবে উঠেছে এখন হচ্ছে আমি প্রথমে তো ছয়টা সাড়ে ছয়টার আকাশটা দেখিয়েছি এখন হচ্ছে সাড়ে সাতটা আটটার দিকে মোতাকিও কোচিংয়ে চলে গেছে আর এখনকার আকাশটা দেখেন এত ভালো লেগেছে আমার ঘর থেকে আমি এই আকাশটা দেখেছি প্রায় অনেক দিন হয়েছে আসলে আমার মনে হচ্ছে যে আমি অনেক দিন পরে এই আকাশটা দেখলাম তো আমার ভালো লেগেছে তাই আপনাদের জন্য শ্যুট করে নিলাম আর আজকে রোডটা অনেক ভালো লেগেছে তো এই যে আমাদের নিচে মানে ফুটপাথ বসে স্কুলের সামনে তো সাড়ে ছাট সাতটা সাড়ে সাতটা থেকেই আসলে এই ফুটপাথগুলি বসে তো শুরু হয়েছে বসা এরপর আমি রান্নাঘরে চলে যাচ্ছি রান্নাঘরে এখন ভাজি করব একটু সব মিক্স সবজি ভাজি করব আর রুটি বানিয়ে নিয়েছি তো একটু ফোড়ন দিয়েই ভাজিটা করতেছি কালো জিরা আর মেথি দিয়ে সরি ইয়ে দিয়ে সর্ষ মানে হল সর্ষর দিয়ে তো তাও আমি ফ্রিজ থেকে সবজি এনে এসেছি ফ্রিজে ছিল সেগুলো দিয়ে ধোয়া ছিল জাস্ট দিয়ে দিব শুধু ইয়েতে আর পেঁয়াজ রসুন আদা দিয়ে করতেছি জাস্ট আমরা যেভাবে সব সময় নিয়মিত করি নর্মাল ভাজি সেটাই করে নিচ্ছি আর কি সকালের ভাজি না হলে আসলে নাস্তা মনে হয় যে কিছু একটা নেই এরকম তো একটু ব্রোকলিও কুটে দিচ্ছি তো সামনে একটি ইন্টারেস্টিং আসলে আগামী দিন আমি চেষ্টা করতেছি একটা ইন্টারেস্টিং টিপস ভিডিও দেওয়ার আশা করি আপনাদের অনেক উপকার আসবে আপুদের তো সেটা দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি আজকে থেকেই আজকের ব্লগটিও আশা করি ভালো লাগবে কারণ আমি দেখাবো আমার একটু পরে আমি কিভাবে আমার স্কার্প তারপরে হিজাব এগুলো অর্গানাইজ করেছি এই যে এই দুইটা ডয়ার আমার আলমারির আর কি দুইটা ডয়ারে অনেক জাতাজাতি করে এই হিজাব স্কার্ফগুলি রাখি তো আজকে অনেক দিন থেকে ভাবতেছি আসলে এগুলোকে ঠিক করা অর্গানাইজ করা দরকার তো আজকে শুরুই করে দিয়েছি আসলে মানে মনকে শক্ত না করে করলে হয় না কোনো কাজই তো এখানে আসলে যেগুলো পরি না সেগুলো ঠাসাঠাসি করে আছে আর যেগুলো পরি সেগুলোও পরে আছে এরকম আর কি তো আমি এখন চিন্তা করেছি এই যে সেস্টপ ডয়ারটা এখানে চারটা ডয়ার এটাতে আমি ভাগ করে রাখবো তো এই জন্য ওইটাকে টান দিয়ে এনে এখন ডয়ারে একটু বাট পার্টিশান দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যেহেতু স্কার্ফ রাখবো পার্টিশান করে রাখলে ভালো হবে তো এই জন্য আমি কিছু কার্ডবোর্ড কেটে এগুলোকে একটু ইয়ে করব স্টাফ ব্লার সাহায্যে আমি ফিন করে তারপরে মুড়িয়ে নিব আমার ওয়াল পেপার ছিল একটু টুকরা ছিল আসলে যে কোনো জিনিস রেখে দিলে সেটা দরকারে লেগেই যায় অনেকেই দেখি ফেলে দেয় যে কোনো কিছু মানে আর লাগবে না অনেকে আছেন অনেক ছোটোখাটো যেমন আমার আম্মা যে কোনো ছোটোখাটো বি জিনিসও উনি রেখে দিবে এটা ওনার অভ্যাস আমরাও অনেক সময় বিরক্ত হই বকা দিয়ে আম্মা এটা কেন রাখছেন এটা পুরনো জিনিস এটা আর লাগবে না কিন্তু আসলে এক সময় দেখা গেছে আমাদের নিজেদের কাজেও লেগে গেছে ওই জিনিসটাই তো এখন ইদানিং আমিও দেখি যে ছোটোখাটো জিনিস যেটা সুন্দর দেখতে ফেলি না সেটা কিন্তু এক সময় আবার লেগে যায় এই যে ছোট্ট একটা টুকরা আমার ওয়াল পেপারের মত মতাকির রুমের তো দেওয়ার পরে এই ছোট্ট একটা টুকরা বেঁচে গিয়েছে তো এখন এটাতে এখন কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে এই যে এটাতে ঘাম হ্যাঁ ওই ওয়াল পেপারটার পিছনে তো ঘামটা জাস্ট কাগজটা সরিয়ে ঘামটা লাগিয়ে দিয়েছি হয়ে গিয়েছে আমার পার্টিশানের একটা পার্টিশান তো আর যে সাদা কাগজটা বেরিয়েছে সেটা দিয়েও আমি আর একটা মুড়িয়ে নিয়েছি তো ডয়ারে ওয়াইনে লাগিয়েছি আর এগুলো বের করে আস্তে আস্তে করতেছি যেগুলো মানে আলাদা আলাদা করতেছি যেগুলো নিত্য স্কার্ফ ইউজ করি সেগুলি আমি উপরের তাকে দিচ্ছি উপরের দুইটা তাকে আমি স্কার্ফগুলি দিব রাখবো যেগুলো আমি ইউজ করি বেশি সেগুলি কারণ আমি আসলে হিজাবের চাইতে চার কোনা যে স্কার্ফগুলি সেগুলো পড়তে কমফোর্ট ফিল করি সব সময় ওলনা হিজাবও করি কিন্তু তার চেয়ে সরি আসলে ঠান্ডা লেগে যাওয়ার কারণে কাশি হয়ে গিয়েছে তো যাই হোক এই যে এভাবে আমি রেখে দিচ্ছি আর এই জায়গাটাতে আমি এতদিন এভাবে এই বোরকাগুলো পুরোটাতেই রেখেছিলাম এই মানে 
জানালার যে রডগুলো সেগুলো লাগিয়ে আর কি তো এখন আমি এই জায়গাটাকে মানে বোরকাটাকে বোরকাগুলোকে এক সাইডে অর্ধেক রেখে তারপরে আমি এই সেস্ট অফ ডয়ারটাকে এই অর্ধেকে ঢুকিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে আমার মাস্টার বেডরুমে ঢুকার ঢোরটা আর কি এটা এটা দিয়ে আমরা ঢুকি তো এই দরজার উপরে আমি কিছু মানি প্ল্যান্ট হ্যাং করেছি তো এটা জাস্ট পেছনেই আমাদের একটা কেবিনেট স্টোর বা দরজার পিছনে একটা জায়গা আছে যে জায়গাটা আমি এইভাবে অর্গানাইজ করে রেখেছি তো এই দরজাটা আটকানোর পরে এরকম হয় তো দরজার পিছনে আমি ইদানিং গত পনেরো বিশ দিন আগে আমি দুইটা হ্যাং লাগিয়েছি আপনাদের বাই অনেক সময় এসে মানে পাঞ্জাবি খুলে রাখতে চায় তো এই জন্য ওর জন্য এনে রেখে এখানে হ্যাং করেছি তো এখন আমিও মাঝে মধ্যে বোরকা রেখে দিই যাই হোক তো তার এই সাইডটাই হচ্ছে দরজার পেছনের এই জায়গাটা একটা হোল্ডের মতো মানে এখানে যারা মালিক পক্ষ হয়তো কেবিনেট করে দিলে ভালো হতো আর কি নিচের অংশটাই রকম তো কেবিনেট যেহেতু করে নাই আমি এখানে বোরকা রেখেছি তো আমার যে স্কার্ফগুলি আসলে আমার আলমারির দুইটা ডয়ারি অনেক যাতাযাতি করে রাখতে হয়েছে তো ইদানিং ভাবলাম যে না এইভাবে রাখি তাহলে আমার বোরকা এবং আমার স্কার্ফগুলি একসাথেই হবে তো এখানে আমি প্রথমে বোরকাগুলি দেখাই অনেক কাপড়াই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন বোরকা দেখানোর কিন্তু আসলে সম্ভব হয়নি অনেক বোরকা আসলে একটা একটা করে দেখানো আর এগুলো সব পুরনো বোরকা তো এখানে আসলে এক এক হ্যাঙ্গারে দুই তিনটা করে বোরকা রেখেছি আমি তো আসলে পুরনো সব বোরকা এই যে প্রত্যেকটা হ্যাঙ্গারেই দুই তিনটা করে আছে তো এভাবে আসলে একদিকে হ্যাঙ্গারের অভাব একটু হ্যাঙ্গার শর্ট আছে আর একদিকে হচ্ছে প্রত্যেকটাতে আসলে দুই তিনটা করে বোরকা আরেক দিকে হচ্ছে জায়গাটা একটু শর্ট আছে আমি পুরোটাতে রাখলে হয়তো জায়গাটা একটু ইজিলি হতো তো এই যে এদিকে রাখলে একদিকে সুবিধা হচ্ছে খোলামেলা থাকে মানে একটু শুকিয়ে যায় গাম সহ সব কিছু বাতাসে শুকিয়ে যায় অন্যদিকে এইটা রাখার রাখার জন্য একটা বেস্ট জায়গা আর এটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন স্কার্প হ্যাঙ্গার তো এটা তো আমি রাখি না আমার ভালো লাগে না আসলে তো এটা আসলে একটু বেকার জিনিস শুধু শুধু পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছি এটাও একটা বেকার জিনিস এটাতেও আমার হাজব্যান্ডের প্যান্ট রাখার জন্য কিনেছি বাট ও রাখে না তো এখন এই দিনই আমি আমার যে ইয়েগুলো মালয়েশিয়ান স্কার্ট আর জামা সিস্টেম যে বোরকাগুলো সেগুলো রাখার চেষ্টা করছি ইউজ করার জন্য আর কি তো এই এই হলো আমার বোরকা এখানে হচ্ছে আমার নিত্যদিনের যে বোরকাগুলি সেগুলি এখান ছাড়াও আমার আলমারিতে প্রায় দশ বারোটার মতো আছে যেগুলো আমি বিভিন্ন পার্টি টার্টিতে পরে যাই বিয়ে সাদিতে আর এখানে নিচে আমি রেখেছি যে দুইটা ব্রেক ফিজ আর হচ্ছে একটা বক্স এখানে আমার টুকটাক হাতের কাজে জিনিসপত্র রাখি তার সাইডে আমি এই সেস্ট অফ ডয়ারটা এনে রেখেছি এটার উপরে আমার যে নিত্য ইউজের ব্যাগগুলি সেগুলি এখানে রেখে দিয়েছি এখানে নিচেও আছে এগুলো সব হচ্ছে নিত্য ইউজের ব্যাগ তো নিচেও কিছু আছে আর এখানে আমি রেখে দিয়েছি আর এটার ভিতরে আমি স্কার্ফগুলি কিভাবে অর্গানাইজ করেছি একটু দেখাই এখানে আমি পার্টিশান দিয়েছি যেটা আপনারা দেখতে পেরেছেন পার্টিশান দেওয়াতে আমি মানে আমার যে নিত্য স্কার্ফগুলি আমি সব বেশিরভাগ আমি স্কার্ফই পরি মানে হিজা বলনার চাইতে আমার কমফোর্ট লাগে হচ্ছে স্কার্ফগুলি তো এগুলোকে আমি এভাবে দেখেছি যে এখানে পার্টিশান দেওয়াতে সুবিধা হয়েছে যে সুবিধা মানে একটার সাথে একটা লেগে পড়বে না আর এইভাবে রাখাতে খুবই সুন্দরভাবে আমি যেটা আমার দরকার সেটা টান দিয়ে নিয়ে আবার এইভাবে আমি রেখে দিতে পারি সাইড থেকে তো খুবই সুন্দরভাবে আমার অর্গানাইজ হয়েছে আর এগুলো হচ্ছে সব মাতার ক্যাপ এগুলি যেটা আমি যেগুলি আমি একটু কম ইউজ করি সেগুলি এখানে রেখেছি আর এগুলো সব আমি নিত্য ইউজ করি তো এটাও আমার নিত্য ইউজের স্কার্ট দ্বিতীয় ডয়ারটাতে আমার সে একই এখানে অর্গানাইজের আমার যে পার্টিশানের ইয়ে ছিল সেটা আর করিনি আসলে সময়ের অভাব তাড়াহুড়ো করে এভাবে রেখে দিয়েছি তো এখানেও আমার নিত্য ইউজের সব স্কার্ফগুলি সাইডে যেগুলি আমি কম ইউজ করি সেগুলি 
তো সাইডে আমি যে কম ইউজ করি সেগুলি রেখেছি আর সবগুলি হচ্ছে এই যে সবগুলি নিত্য ইউজের আমার স্কার্ফগুলি তো এই ডয়ারটা খুবই ইজি ঢুকানো মারানো একদম খুবই ইজি তো এগুলো আসার নিতে সুবিধা এভাবে নিয়ে অর্গানাইজ করে রাখলে ফাওয়া যাবে আর আগে অনেক বেশি এলোমেলো ছিল মানে এক ডয়ারে সব দুই ডয়ারে সব ছিল এটাতে হচ্ছে সব ওলনাগুলি ওলনা হিসাবগুলি এখানে ওলনা হিসাবগুলি আমি এখানে এভাবে রেখেছি দুইটা দুইটা ভাগে ভাগ করে আর কি যেহেতু একটু লম্বা লম্বা তো এখানে যেগুলো মোটামুটি ফোরি সেই হিজাব ওলনাগুলি এখানে রেখেছি এই যে একদমই আসলে পুরনো সব জিনিসপত্র আমার নতুন কিছু যে দেখাচ্ছি তা না আর এগুলো হচ্ছে যেগুলি আমি বেশি একটা পড়ি না আর এই ডয়ারটা একটু ছোটো এই যে এই এই মানে এক দাপে আমার এগুলো হয়ে গিয়েছে তো এগুলোই হচ্ছে যেগুলো আমি পড়ি না সেগুলি মানে মাঝে মধ্যে দরকার হলে লাগে সেরকমই তো আমার এই চারটা ডয়ারে আমি এইভাবে আমার সবগুলো হিজাব ধরেছে আর অর্গানাইজ করে রাখতে পেরেছি এই তো আর বোরকাগুলি এক নজর দেখিয়েছি আসলে পুরনো এগুলো আর দেখার মতো বেশি কিছু নেই যখন যেটা লাগে এখান থেকে নিয়ে পড়ি আর ব্যাগটাও এখান থেকে নিতে পারবো স্কার্ফগুলো আমি এখানে এভাবে রেখেছি তো আই হোপ আপনাদের ভালো লেগেছে আমার আজকের এই বোরকার কর্নারটা অর্গানাইজেশন কর্নারটা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম